Jeg har lavet noget, jeg kalder champagneringen. Jeg tror næsten, at jeg vil kalde de her ringe for min signaturring. Og det vil jeg, fordi at de indkapsler vel egentlig meget godt, hvad det er, jeg gør, når jeg laver smykker. Jeg leger. Jeg leger, og jeg øver mig. Og så kan man sige, at de her ringe de er måske ikke væsentligt forskellige, men jeg vil aldrig nogensinde være i stand til at lave to ens. De er lavet ligesom proppen sidder fast på en champagneflaske. Og hvis man skal have associationen, så er det enormt vigtigt, at den har det der sjove buk her. Og den skal både bue her, og så skal den have knæk ud. Ellers så ligner det sgu ikke en prop. Så jeg skal bukke dem her. Så det er vel her omkring gammel i den. Jeg skal bruge en rile. Jeg kan bukke den op. Den kommer jo til at ligge her. Så skal jeg bukke den ud der. Det er utroligt, at det lille bitte buk, den har her, Altså, det er ligesom det, der gør, at den ender med at ligne en champagneprop. Hvis ikke det er der, så vil den mangle noget. Nå. Jeg er blevet spurgt, hvordan pokker jeg fik inspirationen til det. Og det er jo ikke svært at se, egentlig talt. Nu er jeg blevet advaret mod, at den her skulle være meget levende, så jeg er lidt forsigtig. Sådan. Den er vigtig. Jeg tror ikke, der er ret mange børn nytårsaften, der ikke har fingre i sådan en her. Og den er jo helt vildt fascinerende. Og det er lidt et stykke legetøj. Og det, der er sjovt ved at lave smykker, det er, hvis man kan kombinere det der super eksplosiv med noget, der ser lejende let ud. Og ligner en leg. Jeg kan godt lide tanken om, at sådan en ring her nærmest ligner noget, du kan trække i en automat. Jeg kan godt lide tanken om, at alle størrelser faktisk kan passe den. Jeg kan godt lide tanken om, at det er super eksklusive, lækre materialer, som du kan bære på fingeren. For sjov. Det tror vi på. Det er lige med lyft så lidt. Bum! Jeg skal faktisk lige have syret dem af, før jeg kan arbejde videre. I første omgang så vil jeg gerne have hullet lidt mere rundt. Det gider jeg godt. Det er fint. Jeg skal blive enig med mig selv om, hvad vej jeg snor den. Og så snor jeg den der vej, for det gjorde jeg før. Lidt. Sådan der. Sidste. Sådan. Den bliver jo hård af den her medfart, den får. Så nu bliver jeg nødt til at udglæde den. Så. Så bliver den ikke blødere. Så for at den ikke skal være sort, så høvler den lige over syre. For at kunne lave den her champagne-ring, så skal jeg bruge en vildkant og lave sådan en lille ring, sten kan ligge på. Sådan så, at den flugter næsten med sten. Og så skal der være filet i at hakker i, som tråden går ind og ligger og hviler i. Jeg har et stykke ten. Jeg fladvalser den lidt og laver en spids på den, så jeg kan trække den igennem de her goniske huller, så det bliver tyndere og tyndere. Det var godt. Man kan gøre alt muligt med metal, men det tager tid at få det trukket i den profil, man nu gerne vil have. Ikke? Det får en flade der, og så bliver det halvrundt her udvendt. Kan ikke ned. Det er jo ikke rundt, men det bliver den først, når jeg har løjet den sammen. Det er ligesom at lave en lille fingerring. Det er mor nemt.
Måske er det i virkeligheden en god idé at gøre den en lille smule konisk, sådan så at den følger stenen lidt bedre. Så kom den lidt højere op og lig. Det er jeg faktisk glad for. Den her fil er jeg så snydet heldig, at jeg har en, der lige præcis er halvanden. Og de to tråde sammenlagt er jo halvanden. For ikke bare at bukke den ned over stenen, så har jeg været rundt og målt forskellige værktøj for at finde et skaft, der havde den diameter, som var rimelig plant her. Det der er lige herinde i midten, det skal være rundt og plant. Og det her er det ikke ingen del så det skal jeg lige hygge mig lidt med. Det er nu, hvor at tingene bare kan skøjte rundt for et godt ord. Så nu begynder den faktisk at sidde fast. Den sidder lidt for tæt på spejlet den ene side. Varmstop. Så den. Jeg kan meget godt lide, at den går så langt rundt. Fordi den gør jo også, altså hvis man skal til den sand med så bred en ring, så er det meget rart, at den faktisk kan støtte over et stykke på bagsiden. Nå. Måske man skulle overveje at de to sammen. Nu tror jeg altså faktisk ikke, at jeg vil gøre mere. Når jeg nu har lavet finish på den, prøver jeg at hive lidt mere i den, så den er centreret en lille smule mere. Ikke? Afstanden her er jeg lidt utilfreds med. Spejlet ligger her, det er fint, men der er lidt for meget luft derovre og ikke så meget der. Men ellers så... Så ligner lidt et stykke legetøj. Og der er jo en sammenhæng. Champagne kan man også drikke for sjov. Mm. <laughs> det er så vildt, det der. Ja, det var ikke meningen. Jeg gjorde virkelig, hvad jeg kunne. Du er mit heldige vilde. Skål og masser af blink. <laughs>